ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కపిల తీర్థంలో ఘనంగా కార్తీక మాస విశేష హోమాలు భక్తజనులకు దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహం నందివాహన సేవలో అగస్తీశ్వర స్వామి అనుగ్రహం నారాయణవనంలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నందనం చిత్తూరులో ఘనంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం షష్ఠి ఉత్సవాల్లో పులకించిన భక్తజనం సుదర్శన చక్రానికి ప్రతిరూపం చక్రతీర్థం ఈ నెల ఇరవైన తీర్థము కోటికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు తిరుపతిలో తిరుమంగయాళ్వార్ తిను నక్షత్రోత్సవం ఘనంగా జియంగార్ల దివ్య ప్రబంధ పారాయణం తిరుపతిలో టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా ఈ ఆలయంలో నెల రోజుల పాటు ఈ హోమ మహోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక యాగశాలలోని వేదికపై శ్రీ దక్షిణామూర్తి వారిని కొలువు తీర్చి శుభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం అర్చక స్వాములు యాగశాలలో కలశ స్థాపన కలశ పూజ జపం హోమం నివేదన విశేష దీపారాధన కార్యక్రమాలను జరిపారు తరువాత వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ దక్షిణామూర్తి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి లఘు పూర్ణాహుతి జరిపారు ఇక గురువారం రాత్రి యాగశాలలో శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి హోమానికి సంబంధించిన కలశ స్థాపన కలశ పూజ జపం హోమం లఘు పూర్ణాహుతి నివేదన విశేష దీపారాధన కార్యక్రమాలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తిరుమలలో ఈ నెల ఇరవైన చక్రతీర్థ ముక్కోటి జరగనుంది శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నెలవైన శేషగిరులపై దక్షిణ భాగంలో మహా పవిత్రమైన చక్రతీర్థం ఉంది ఏటా తమిళ కార్తీక మాసం శుద్ధ ద్వాదశి రోజున చక్రతీర్థం ముక్కోటిని టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో చక్రతీర్థం వైశిష్ట్యాన్ని తెలుసుకుందాం చక్రతీర్థం తిరుమల తీర్థాలలో అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచినది శిలా తోరణం పక్కనే భక్తులను ఆకర్షిస్తుంటుంది వరాహ పురాణం ప్రకారం తిరుమలలోని అరవై ఆరు కోట్ల తీర్థాలలో అత్యంత ముఖ్యమైనవిగా చెప్పే సప్త తీర్థాలలో చక్రతీర్థం కూడా ఒకటి స్వామివారు తన సుదర్శన చక్రంతో ఓ రాక్షసుణ్ణి సంహరించిన ప్రాంతం కావడంతో ఈ తీర్థానికి చక్రతీర్థం అనే పేరు వచ్చింది స్కంద పురాణం ప్రకారం పద్మనాభ మహర్షి అనే యోగి చక్రతీర్థంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఇందుకు సంతసించిన శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రత్యక్షమై కల్పాంతం వరకు తనకు పూజలు చేయమని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యాడు అయితే ఓనాడు ఓ రాక్షసుడు మహర్షిని భక్షించడానికి రాగా ఆ మహర్షి ప్రార్థనతో స్వామివారు తన చక్రాయుధాన్ని పంపి ఆ రాక్షసుణ్ణి సంహరించాడు ఆ తరువాత పద్మనాభ మహర్షి శ్రీ సుదర్శన చక్రాన్ని ఈ ప్రాంతంలోనే ఉంచి భక్తులకు రక్షణ కల్పించాలని స్వామివారిని కోరాడు భక్త వల్లభుడైన స్వామివారు తన సుదర్శన చక్రాన్ని అక్కడే ఉండేలా ఆజ్ఞాపించడంతో ఈ తీర్థం చక్రతీర్థంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది ఈ నేపథ్యంలో ఏటా తమిళ కార్తీక మాస శుద్ధ ద్వాదశి నాడు చక్రతీర్థ ముక్కోటి జరపడం ఆనవాయితీగా మారింది చక్రతీర్థ ముక్కోటి పర్వదినాన స్వామివారిని మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా చక్రతీర్థం వద్దకు తీసుకువచ్చి వేంచెపు చేస్తారు అక్కడ కొలువు తీరున్న శ్రీ చక్రత్ తాళ్వారుకు నృసింహస్వామివారికి ఆంజనేయ స్వామివారికి అభిషేకం చేసి హార్తలిస్తారు సాక్షాత్తు స్వామివారి సుదర్శన చక్రానికి ప్రతిరూపమైన చక్రతీర్థ దర్శనం సకల పాపహరణం ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా వెలుగులేనుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి దేవదేవుణ్ణి సేవించి తరించిన పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లలో తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు ఒకరు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు జరగనున్న తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు తిరునక్షత్రోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం సాయంత్రం దివ్య ప్రబంధ పారాయణం జరిగింది తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ సన్నిధిలో టీటీడీ పెదజీయంగార్ చిన్నజీయంగార్ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు
అనంతరం ఉపాలయంలోని సీతారామలక్ష్మణులు తిరుమంగయాళ్వారు స్వమూర్తులకు కర్పూర హారతులిచ్చి స్వామివారి పుష్పమాలలను తిరుమంగయాళ్వార్కు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలోని శ్రీ అగస్తేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నందివాహన సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో అగస్తేశ్వర స్వామి మరగదవల్లి సమేతంగా కొలువు తీరి భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన పవిత్రోత్సవాల చివరి రోజున స్వామివారి నందివాహన సేవ జరిగింది మరగదవల్లి సమేత స్వామివారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి నందివాహనంపై ఆసీనులను చేశారు మంగళధ్వనుల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరులోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది గణనాథుని సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో షష్ఠి ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరిగాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున కుమారస్వామి కళ్యాణం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కటి ఉత్సవ మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేసి సకల శోభితంగా అలంకార భూషితులైన వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని కొలువు తీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు మేళతాళాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని జరిపి హరోం హర స్మరణలు చేస్తూ తన్మయులయ్యారు విశాఖ పెందుర్తిలోని చిన్నము షీడివాడలో నిలవైన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో శుక్ల యజుర్వేద కాణ్వ సంహిత హవనం విశేషంగా నిర్వహించారు ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారికి ప్రాతః కాలమే షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశారు ఆలయ ఆవరణలోని మంటపంలో గణపతి పూజ నవగ్రహ మంటప ఆరాధన వాస్తు పూజ అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర హోమ క్రతువులను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఆదిత్యుని సేవించి విశేష సేవల్లో పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మండలం పెద్దపప్పూరు గ్రామంలోని శ్రీ అశ్వర్థ నారాయణ స్వామి ఆలయంలో కార్తీక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి కార్తీక మాసం అష్టమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ అశ్వర్థ నారాయణ స్వామి వారికి ఆలయ క్షేత్ర పాలకుడైన శ్రీ కాళభైరవ స్వామికి పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పూలమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు బిల్వ పత్రార్చన జరిపి అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేశారు భక్తులు అశ్వర్థ నారాయణ స్వామి కాలభైరవ స్వామిని దర్శించుకుని పరవశులయ్యారు అనంతరం నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసి దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసునికి నిర్వహించిన విశేష పూజలు భక్తజనులకు ఆధ్యాత్మిక పరవసాన్ని అందించాయి ఆలయ ఆవరణలో పుష్పశోభితంగా అందమైన మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆభరణ పుష్పశోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని మంటపంలో కొలువు తీర్చి విశేష ఆరాధనలు చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను కనులారా దర్శించుకుని తన్మయత్వం చెందారు గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించారు హైదరాబాద్ మల్లికార్జునగిరి వాణీనగర్లోని శ్రీ విజయ వినాయక స్వామి ఆలయంలో దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి విజయ వినాయక స్వామి ఆలయ ఆవరణలో కొలువైన దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె నారికేళ్ల జలాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి అవతారమూర్తులైన శ్రీపాద వల్లభ నరసింహ సరస్వతి మూలమూర్తులకు అర్చకులు పరిమళ పుష్పాలు ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపి మంగళహారతులు ఇచ్చారు అలాగే హైదరాబాద్ మల్లికార్జునగిరి వెంకటేశ్వర నగర్లోని శ్రీ మంత్రాలయ మధ్వాచార్య మూల మహాసంస్థానంలో రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మూల బృందావనానికి మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో అభిషేకం చేసి పుష్పమాలలు స్వర్ణ కవచం స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించారు వేద మంత్రాల నడుమ అర్చనలు చేసి హారతులిచ్చారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడపలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వర అభయాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో 
విరూపాక్షేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకోత్సవం వేడుకగా జరిగింది విఘ్నేశ్వర అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న శంకరునికి కార్తీక మాసం సందర్భంగా పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు విభూది తదితర ద్రవ్యాలతో లింగాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ అభిషేకం చేశారు తర్వాత బిల్వ పత్రాలతో అర్చించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు విరూపాక్షేశ్వర స్వామివారిని దర్శించి తరించారు ఇక కడపలోని టీటీడీ కళ్యాణ మంటపంలో మనగుడి గోడ పత్రికను జిల్లా నిర్వాహకులు ఆవిష్కరించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పద్నాలుగవ విడత జరిగే మనగుడి కార్యక్రమాన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించనున్నారు నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరులో నిర్మాణంలో ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ఆవరణంలోని బాలాలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో పసుపు పచ్చని పుష్ప తోరణాలతో చూడచక్కగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై సర్వాలంకార భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవిత ధారణ మాంగల్య పూజలను వేడుకగా జరిపారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రాల నడుమ అర్చకులు శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని శోభాయమానంగా నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు అనంతపురం నగరం మొదటి రోడ్డులో నిలవైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి మఠంలో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం జరిగింది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి మూల బృందావనానికి ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు తరువాత వివిధ రకాల సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు దేవాలయాలు కార్తీక మాసాన ఆధ్యాత్మిక శోభతో పరవశించాయి భక్తులు పరమశివుని అభిషేకాది అర్చనల్లో సేవించుకుని తన్మయులయ్యారు దీపాలు వెలిగించి భోళాశంకరుని కృపకు పాత్రులయ్యారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం నెల్లూరు జిల్లా కోవూరులోని శ్రీ కామాక్షిదేవి సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీక దీపోత్సవం జరిగింది ప్రాతః కాలమే స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత వివిధ రకాల పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆపై ఉత్సవమూర్తులను పల్లకిపై కొలువు తీర్చి ఊరేగించారు భక్తులు కామాక్షి మల్లికార్జున స్వామి వాళ్లను దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి తన్మయత్వం చెందారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరులోని శ్రీ కామాక్షి తాయి సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కోటి సోమవార పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో భక్తులు వెలిగించిన దీపాల వెలుగులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది రామలింగేశ్వరుడికి అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు కోటి సోమవార పూజలు జరుపుకున్నారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా రాపూరులోని శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం కోటి సోమవార పూజలతో శోభిల్లింది విశేష అలంకారంలో రామనాథేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు శివనామస్మరణతో పులకించారు ఆలయం భక్తులతో కిటికిటలాడింది దీపాల వెలుగుల్లో ఆధ్యాత్మిక కిరణ శోభితంగా కనువిందు చేసింది పంచారామాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న గుంటూరు జిల్లాలోని అమరావతి క్షేత్రం శ్రీ అమరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలు కనుల పండుగ జరిగాయి స్వామివారికి ప్రాతః కాలమే అభిషేకాలు జరిపి చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి బాల చాముండేశ్వరీదేవి సమేత శ్రీ అమరేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి శివనామ స్మరణలతో పులకించారు అలాగే గుంటూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం కోటప్ప కొండలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి పవిత్ర జలాలతో శంకరునికి అభిషేకం చేసి అర్చకులు బిల్వ పత్రాలతో అర్చించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తన్మయులయ్యారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురం రాజావారి కోటలో కొలువైన శ్రీ సంతోషి మాత ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలు వేరుకగా జరిగాయి అష్టమి తిథి సందర్భంగా కాలభైరవ స్వామివారికి ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని వినాయక స్వామివారికి పూజలు జరిపి సంతోషి మాతకు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు అలాగే జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ తలుపులమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారు ప్రత్యేక అలంకారంలు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక అర్చకులు అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పాలతో సకల శోభితంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కుంకుమ పూజలు జరుపుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం కార్తీక మాసం సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి తరలివచ్చిన భక్తులతో కిటకిటలాడింది అలాగే చిగురు మామిడి మండలంలోని వెంకటేశ్వర ఆలయంలో దీపోత్సవం 
కోరుట్లలోని వెంకటేశ్వర ఆలయంలో నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణల కార్యక్రమాలు కనుల పండుగ జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది కార్తీక మాసాన స్వామివారిని సేవించే భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం నిండిపోయింది ఆవరణలోని ధర్మగుండంలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి రాజరాజేశ్వరుని దర్శనార్థం క్యూ లైన్ లో బారులు తీరారు స్వామివారిని దర్శించుకుని శివనామస్మరణతో పులకించారు కోడెమొక్కలను తీర్చుకుని స్వామిపై తమ భక్తిని చాటుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ జిల్లా చిగురువామిడి మండలం సుందరగిరి గ్రామంలో పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దీపోత్సవం జరిగింది కార్తీక మాసం సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో స్వస్తిక్ ఓంకారం శివలింగాకారాలలో ప్రమిదలను పేర్చి దీపాలు వెలిగించి స్వామివారికి నివేదించారు ఇక జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామివారిని దర్శించి మొక్కుకుంటే కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయని భక్తుల అచంచలమైన విశ్వాసం ఈ సందర్భంగా అభీష్టం నెరవేరిన భక్తులు ఆలయం చుట్టూ నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేశారు గోవింద నామాలు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నిజామాబాద్ గాజులపేటలోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి మందిరంలో కార్తీక పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా త్రిమూర్తి స్వరూపమైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత విశేషంగా స్వామివారిని అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపారు భక్తులు దత్తాత్రేయ స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో భజనలు చేశారు దత్తనామ పారాయణం చేసి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చిన్న చింతకుంట మండలం అమ్మాపూర్ సమీపంలోని శ్రీ కురుమూర్తి స్వామి దేవాలయంలో ఉద్దాల ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన ఉద్దాల ఉత్సవంలో భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి పాల్గొన్నారు భక్తులు పుష్కర్ణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి శ్రీ కురుమూర్తి స్వామివారిని లక్ష్మీదేవిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం మట్టి కుండలో అన్నం పచ్చి పులుసు తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాలు ఉత్సవ శోభను సంతరించుకున్నాయి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సేవలు తరించి పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులను శ్రీవారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మంటపంలో ఘనంగా సత్కరించారు శ్రీవారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మంటపంలో పదవీ విరమణ పొందిన టీటీడీ ఉద్యోగులను అధికారులు సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు అనంతరం వీరికి శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరంలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి వారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రవణా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి వారిని చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలు తీర్చారు వస్త్రధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులార తిలకించి తరించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం వయలిన్ ద్వయం కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన అక్కరాయ సిస్టర్స్ గా ప్రసిద్ధిగాంచిన అక్కరాయ శుభలక్ష్మి అక్కరాయ స్వర్ణలత వయలిన్ ద్వయం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది అలాగే హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై ఇండియన్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ అరవైవ వార్షికోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ గాయకులు మల్లాది సోదరులు పలు అన్నమయ్య కీర్తనలను హృదయంగా ఆలపించారు
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలిందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.